Con Datse llegamos a Dinamarca para recorrer sus calles y compartirlas con ustedes. Dinamarca es un país escandinavo que abarca la península de Jutlandia y varias islas. Está conectado con Suecia a través del puente de Oresund y Copenhague, su capital, cuenta con palacios reales y el colorido puerto de Nijabl, junto con el parque de atracciones Tivoli y la icónica estatua de la Sirenita. El país del escritor Hans Christian Andersen tiene 5.857.000 habitantes. Dinamarca es un país plano y costero con una elevación promedio apenas por encima del nivel del mar. El punto más alto tiene una elevación de tan solo 171 metros y la costa nunca está a más de 50 kilómetros de cualquier punto del país. Según diversos estudios, los daneses son la población más feliz del planeta. La tasa de paro es mínima, el poder adquisitivo de sus ciudadanos es alto y las tasas de criminalidad bastante bajas. Además, Dinamarca es uno de los países del mundo donde más ayuda se brinda a sus ciudadanos. En estas primeras impresiones podemos decir que todo lo anterior tiende a verificarse. En el correr de las próximas entregas iremos viendo más en detalle muchas de sus características. Los daneses parecen pasarla bien. Juga, la palabra más típica del danés, se refiere a una sensación de unión e intimidad relacionadas con relajarse en familia y amigos. La mejor traducción sería algo como acogedor. Durante el verano el sol es quien prepara el bienestar, pero en los largos y oscuros inviernos la luz de las velas, mantas acogedoras y bebidas calientes ayudan a generar juga en los hogares daneses y ayudan de esta manera a explicar por qué son personas tan felices. Esta nuestra primera visita aquí, pero sí la primera desde que tenemos el canal. Vamos a perdernos entre los numerosos transeúntes para tratar de percibir el alma de estas geografías. El parque de atracciones Jardines de Tivoli de Copenhague fue la inspiración para Disneylandia. Se fundó en la década de 1840 para ofrecer a los daneses una distracción a la política. Hoy el Tivoli es visita obligada para todo quien llegue a Copenhague. Al estar ubicado justo frente a la estación central de trenes, no es nada difícil localizarlo.
Más allá de las calles de la gran ciudad, intentaremos acercarnos a la vida danesa y sus aspectos sobresalientes. Dinamarca, entre otras cosas, es líder mundial en tecnología eólica. En particular en las regiones costeras de Dinamarca se observan tormentas y vientos fuertes. La parte más al norte de la península tiene un promedio de 170 días de vientos al año. Dinamarca transformó ese viento en un recurso natural y se convirtió en pionero en la energía eólica en la década de 1970. En 1979 se instaló la primera turbina comercial y en la actualidad más del 40% de la energía en Dinamarca proviene de la energía eólica. La fuerza de la naturaleza impulsa a la fuerza de las personas. Dinamarca tiene el doble de bicicletas que automóviles. La cultura de la bicicleta es importante en Dinamarca y está integrada en las actividades laborales y recreativas. Nueve de cada diez ciudadanos daneses tienen una bicicleta, mientras que tan solo cuatro de cada diez un auto. En Copenhague, el 56% de los residentes viajan diariamente de la casa al trabajo en bicicleta. La ciudad ha logrado que viajar en bicicleta sea más seguro mediante la instalación de rutas elevadas para uso exclusivo de los ciclistas. Si hay un país de cuento al que nos podemos referir, ese es Dinamarca. Hans Christian Andersen nació en 1805 en una familia humilde. Era hijo de un zapatero que le contaba muchas historias durante su infancia hasta que falleció cuando Andersen tenía 11 años. La familia se trasladó a Copenhague en 1819 con el propósito de dedicarse al teatro cuando Hans apenas contaba con 14 años, aunque sin demasiado éxito. Pero el joven comenzó a escribir poemas y crónicas de viaje e historias para niños. Entre sus obras más destacadas están El patito feo o La sirenita. Andersen falleció en 1875 tras completar 156 historias. La película Frozen se basó en su cuento La reina de las nieves y en la actualidad, para honrar su influencia mundial en la literatura, el Día Internacional del Libro Infantil se celebra el 2 de abril, el día del cumpleaños de Andersen. La tarde se hizo onda en Copenhague y nos caímos dentro de un cuento. Seguiremos recorriendo sus calles para compartirlas con ustedes 
y esperamos que nos acompañen. Esperamos que les haya gustado este breve video introductorio a Dinamarca, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.